So after up uh, up to 16 hour wear. Hi guys, welcome to my channel. As you can see, yung previous kong video na tutorial, yung plakado na full coverage foundation. So ito yung look ko. Since alam nyo naman, sayang yung look. So might as well mag-film pa tayo ng isa pa. So, ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga current favorites ko. So I can say na ito yung mga favorite ko since March hanggang ngayon, current na month natin na April. So, since first week pa lang naman ng April, pasok pa rin naman siya no, sa April. Konti lang naman siya, pero ito yung masasabi ko na as in favorite kong gamitin ngayon. First item is itong brush guard na sobrang tuwang-tuwa ako. Ito siya. Sobrang tuwang-tuwa ako na nakita ko kasi siya sa Glad King sa 999 Mall nung nag-divisorya kami ni Sis Ninya. So, kasi ba diba yung usual brush guard lang is white. Yun lang talaga yung ginagamit ko na brush guard before. Eh. Tsaka yun lang yung parang typical na nakikita ko na brush guard. So, nung nakakita ko na pink, which is my favorite color. Tapos meron pang black. Uh, pang professional. I can see na pang pro kasi, di ba? Usually black yung mga ginagamit talaga. So, sobrang tuwa ako. So, bumili talaga ako ng tig-isang kulay niya. Sa isang box, 100 pesos to. 15 pieces yung laman niya per pack. Ayan siya. May sizes din siya eh. Ito ang kinuha ko. Pink is 1.0. Itong black is 0.1. Iba-ibang sizes siya. May nakita ko 1.3. Kasi depende siya sa size ng brush din na paggagamitin niyo kung malaki or maliit. May mga sizes siya, guys. And then, next naman is itong Morphe M439 na brush. Ayan siya. So, ito, binili ko siya sa Makeup Trend Manila, which is owned by my friend. So, ito, grabe, sobrang ganda niya gamitin pag nagpa-foundation. May nalambot niya sa mukha. Tapos, nabi-blend out na niya agad yung foundation. Kasi, alam niyo naman na sobrang, as in, sobrang hilig kong gumamit ng Real Techniques Miracle Complexion Sponge or yung Beauty Blender. Although, pag ito yung ginagamit ko, kahit hindi na ako gumamit nun, okay na. Tsaka mas kontrolado mo yung product pag ito. Yung ginagamit. As in, sobrang sarap niya gamitin sa face. So, this is the Morphe M439 brush. And since wala naman kasing Morphe na store na available dito sa Philippines, meron naman mga online shop na nagbenta ng Morphe or if you have friends or relatives na nasa States, pwede kayo magpabili. Ang mura lang kasi ng Morphe eh. Um, I-link ko yung site ng Morphe sa description box below para makita nyo kung gano'ng kamura yung mga brushes niya. Tapos yung mga nagbibenta kasi dito, sin minimal lang yung patong nila eh, kaya okay na rin. Kasi yung quality niya, kung i-compare mo siya sa mga ibang mamahaling brand like MAC, Make Forever, Sigma, may laban to guys. As in, may laban to. So next naman na item is this. Ito, baka sawang-sawa na rin kayong makita to sa mga video ko. So, this is the L'Oreal Infallible Total Cover Foundation. Yan siya. Ang shade ko dito is 303 Nude Beige. So, kaya ako ito nagustuhan. Kasi nung una, parang nawirduhan pa ako kasi parang medyo hindi siya madaling i-apply. Pero nung nagamit ko na siya, kasi hindi ko na siya matigilan, hindi gamitin. Kasi bukod sa full coverage siya, mura siya. Imagine, 600 peso siya sa ibang online. Pero ang bili ko dito ay 650. Sa Shopee ko siya in order. Maraming online shop na na ngayon na nagbebenta nito. Iba-iba yung prices eh. May 600 may nagbibenta 630, meron naman 650. Ganun yung range ng price. Itong Infallible Total Cover Foundation. So, hindi pa kasi siya available sa department store natin, guys. So, online-online din siya nabibili. Next item naman, itong dalawang concealer na to yung ina-alternate ko ngayon na gamitin. Ito yung isa, which is the Tarte Shape Tape Concealer. Ang shade ko dito is Light Neutral. And then, the other one is the Clio Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer. Ito. Ang shade ko naman dito is 3BY. Mas heavy coverage nga lang tong Clio, pero mas creamy kasi yung consistency nitong Tarte. So, pag may mga days na feeling ko sobrang dry nung skin ko, ilang ako ng extra moisture sa face na hindi ako pwede gumamit ng sobrang matte na concealer or na foundation, ito yung ginagamit ko. Ito naman, kung gusto mo ng pack na pack na concealer, ito talaga kay Clio talaga. So, ayan. Ito yung dalawang favorite kong concealer ngayon. Itong Tarte Shape Tape, in order ko lang din siya. Actually, sa ito kasi, meron akong friend na meron siyang pinos na meron siyang friend na I think FA siya. So, nagbibenta siya ng mga makeup din na nabibili rin niya sa States. Ang bili ko dito is 1,500. Ilalagay ko sa description box below kung magkano talaga siya sa Sephora and online. Ayan, ang resale sa akin ito is 1,500. And then, ito naman yung Clio. Wala rin siya dito sa Philippines. Pinasabay ko lang siya kay Rach. Ayan, si Rach Ramos nung nag-Korea siya. Ang resale niya sa akin is 850 
15. Yung may kasama na siyang set, yung may sharpener, isang concealer, tas pencil na brightener. Meron din naman yung mga individual lang na concealer lang, tas meron yung set siya. Naman is this Makeup Forever Ultra HD Lip Booster. Ito siya. Kaya ako siya favorite kasi as in sobrang dry ng lips ko. Eh, ang hili ko pa naman gumamit ng mga liquid matte lipsticks. Ever since nagamit ko to, pag gumagamit na ako before nito, tas magli-liquid matte lipstick ako on top, hindi na siya ganun ka-dry. Na babawasan niya. Actually, halos natatanggal niya yung bitak-bitak sa lips ko. Sobrang laking tulong nito, guys. Although medyo pricey lang siya. Ilalagay ko rin sa description box below yung information niya. And medyo pricey lang siya sa ganito kaliit. If you have as in super, super, super dry lips like me, malaking tulong to, guys. Yan, favorite ko siya gamitin ngayon. The next naman is this MAC Prep and Prime Essential Oil. Yan, ito siya. Ginagamit ko siya as primer or hinahalo ko siya sa foundation. Actually, ito. Ayan, ito available siya sa Makeup Forever counters. Ito din, available naman to sa mga MAC um, cosmetic counters natin dito sa Philippines. Ayan, ang ginagamit ko dito is pang prime or hinahalo ko siya sa foundation or hinahalo ko siya sa mga super super lagkit na concealer, yung mga ganon. So, marami siyang purpose for me. Pinaka-favorite ko kasi siyang nagiging effective sa akin is sobrang dry kasi nun dito kung dry patches ko sa face. So, pag ito yung ginagamit kong primer before the foundation, nawawala siya eh. Moisturize niya ng bongga tapos dumudulas ng mag ganda yung foundation sa face ko. I think this is around 1,800. Isa-check ko ha, patas ilalagay ko sa description box below yung price niya, guys. Matagal siyang gamitin. Maliit siya. Pero kasi sobrang-sobrang konti lang yung amount na kailangan nyo sa face nyo, eh. As in, hindi mo magagamit yung buong dropper. As in, konting-konting-konti lang, good ka na. As in, buong face mo na yung malalagyan or yung kung ano man yung spots gusto mo lagyan sa face. Another MAC cosmetic products na favorite ko ngayon is itong dalawang lipstick na to. So this is the Retro Matte Lip Color. to yung shade nito is Stop With Brandy. This one naman, which is yung suot ko ngayon, this shade is So Me. Meron sila yung mga unang release ng Retro Matte Liquid Lip Color before. Um, hindi ko nagustuhan yung formula nila before. Sobrang dry. So, talaga nagbibitak yung lips ko. Ganon. Tapos yun nga, nung nabalitaan ko, naglabas sila ng shades na ganito, which is sobrang ganda. Sabi nila nag-reformulate sila, which is, na-feel ko naman talaga na nag-reformulate sila kasi hindi na siya ganun ka-dry. Although, syempre, alam niyo naman, pag liquid matte lipsticks, drying talaga siya. Pero this one, nag-improve na siya compared dun sa unang release nila. And syempre, with the help din no lip booster ng Makeup Forever. So, hindi na siya nagbibitak-bitak sa lips ko. Sobrang ganda kasi ng shade nito, guys. Diba? Lakas mo ka-elegante. Ganun. Yan. Iswatch natin. Yan. So, ito yung topped with brandy. Ito yung Sumi. Yung suit ko ngayon. Yan. And the next item naman is this Pixi Glow and Bronze Palette. So, meron siyang highlighter, bronzer, and contour. Actually, ang nag-recommend nito si Miss Anna Kai nung nag-workshop ako dung sa MAC. Kasi bagong bili niya yun, tapos na-swatch ko, grabe, sobrang ganda ng consistency niya. Kasi sobrang smooth, ganun. So, yan yung shades niya. Ito, highlighter siya, tapos bronzer, contour. Shimmer din to. Ang pinakagamit ko ito, tapos ito. As for highlight, bronzer, and contour. Ang gusto ko dito kasi maliit lang siya. Kasha siya sa mga makeup kit na maliit. Tapos, kompleto na siya. May highlighter, bronzer, contour. So, kompleto na siya. Tapos, hindi siya ganun kamahal. So, yan. Ilalagay ko ulit yung price niya sa description box below kasi hindi ko talaga natatandaan. Mahanapin ko ulit yung price niya. So, yan. Ilalagay natin sa description box below, guys. Yan. Tapos, ang smooth niya, guys. Kasi, pag swinotch nyo, mafe-feel nyo na smooth siya. Tapos, pigmented siya. Look, oh. Ayan, oh. Konting-konti lang yan. Pero, yung pigment niya, grabe. Tapos, next naman is itong Milani Make It Dewy Setting Spray. Ayan. Kung mag-check kayo ng mga reviews na to, mixed yung reviews niya eh. May okay, may hindi gusto. Pero ako, personally, nagustuhan ko to. Nga since I have dry skin at gusto kong maging dewy yung look ko, hindi masyadong matte, ito talaga yung ginagamit ko. Tsaka pa nagsispray ako nito, as in, nafe-feel ko na nagtatagal sa mukha ko yung foundation. Tsaka mura lang siya. I think this is around 400 or 500 pesos. Sa Chedilin Cosmetics ko siya nabili. Itong Make It Dewy Setting Spray. Yan. Kasi lalagay ko rin siya sa description box below, guys. Ang hindi ko lang gusto dito yung pag spray niya, parang sabog. Kung baga, itatansyahin mo siya sa mukha mo kung paano mo siya isispray. Kiniklaim nila is 16-hour wear, which is 3-in-1, it hydrates, illuminates, and sets, which is na-feel ko naman na ganun siya. Up to 16-hour wear, 
pa naman siya nagagamit na umabot ako ng 16 hours. Hindi ko masasabi kung ganun siya. Healthy looking glow. Pero yun yung nagustuhan ko dito eh. Parang pag naging dewy kasi yung pagka-set niya sa face ko. Siyempre diba nagiging healthy looking glow yung mukha mo. It has a refreshing effect and locks in makeup and prolongs wear. And then next naman is itong mga lip tint. Ayan, ito sila. Kung makikita nyo yung Instagram po guys, para kung hoarder ng mga lip and shake tint. Basta pag mayroon akong gustong itry or may bago na, na feeling ko maganda or nagagandahan ako, gusto ko talaga siyang itry. Kasi mas madalas talaga ang mag lip tint lang ako everyday, especially sa office. Kahit sobrang dami kong lipstick, mas madalas pa rin ako nag-lip tint. Ang unang lip tint is the Nature Republic Real Gel Tint, which is ang color niya red. So ito, pinasabay ko lang din sa friend ko, Korea. So ganyan siya. And ito yung color niya. Sobrang bango nito. Ah, may candy. Tapos, pag nilalagay mo sa lips mo, nakaka-hydrate siya eh. Ito yung mga isa sa mga lip tint na hindi nakaka-dry. Alam niyo yung mga lip tint na parang pag nilagay nyo, natutuyo siya sa lips mo na hindi mo maintindihan. Ito hindi, kasi nakaka-hydrate siya sa lips. Liquid siya na lip tint. O daw sinasabi niya dito, real gel tint. Pero hindi siya masyado siyang gel. Maliquid siya. Yun, yun yung gusto ko dito eh. Mabango. Tsaka hindi siya nakaka-dry. Tsaka maganda yung pagka-red niya. Hindi siya yung, alam niyo, parang weird na red na di mo malaman. Nakaka-glow siya na red. Although, pag ginagamit siya sa cheeks, ingat lang kasi kailangan kontrolado mo siya kasi sobrang niyang pigmented. Natutuyo siya agad kasi magpapatch siya sa cheeks mo. Ito, mas ginagamit ko siya sa lips. Next naman is this Peri Pera Ink Velvet. Ito daw yung bago nila. Ang shade na kinuha ko is Celeb Deep Rose. Ito siya. Kay Rich Ramos ko rin siya na bilay nung nag-Korea siya. So, ang resale niya sa akin nito is 450 pesos. So, ang gusto ko dito kasi velvet yung finish niya eh. Tapos, yung color niya, natural lang. Yan siya guys. Meron akong isang vlog na ito yung ginamit ko. I-link ko siya sa description box below para makita nyo. Kakaiba kasi siya eh. Diba usually liquid, as iba glossy, ganun. Ito parang nang siyang labi mo na may kulay. Ganun yung effect niya. Very natural lang. Kung baga gusto mo siya i-oo or i-ombre. Ako favorite ko siya i-ombre. Sa, sa lips ko parang medyo Korean-ish yung itsura ko. Marami siyang shades na available eh. Pag may kakilala kong magko-Korea, magpapabili rin ako dun. So gusto ko rin matry yun. Pero as of now, ito yung favorite kong shade. Yung celeb deep process. Very, very natural siya. So, last but not the least, ang favorite ko ngayon na micellar water is this Garnier. This is a micellar cleansing water. It removes makeup, cleanses, and soothes. No rinse of face, eyes, lip. So, wala rin siyang perfume. Suitable even for sensitive skin. So, kaya ito yung pinili ko kasi I have sensitive skin. Meron kasi akong isang vlog na nilagay ko doon na mahilig akong micellar water. Add ko sa micellar water. Tapos, yung mga subscribers ko, yung mga ko-comment, ang dami nag-suggest nitong Garnier niya na to. Na curious ako, bumili ako agad. Totoo naman guys, yung sa mga nag-suggest nito, thank you so much. Kasi naging favorite ko na talaga siya. Ayan, nung mauubos na siya agad, diba? Ang bilis. Nabili ko to sa Landmark. So, mga around 100 ding pesos lang siya. Lalagay ko na lang ulit siya sa description box below. Ayan, ito na yung last sa aking current favorites. So, itatry natin yung best natin na mag-post ng mga favorites, favorites video ng mas madalas. Kasi sa totoo lang, hindi ako mabilis magpalit ng favorite. Basta pag may nadagdag akong favorite sa mga ginagamit ko, i-update ko kayo guys. Gagawa tayo ng mga favorites video. And bago natin i-end tong video na to, gusto, gusto ko po mag-thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko. As in, sobrang na-overwhelm ako na bigla tayong nag-4,000. Actually, as of now, alam ko, 4,000 something na. Kalimutan ko yung exact, pero kaka-3,000 lang natin, guys. Bigla tayong nag-4,000. Sobrang, 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 sobrang thank you sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood ng videos ko, sa mga TV Notif squad loves ko dyan. Maraming, maraming salamat po. At dahil dyan, sa ating 4,000 subscribers, meron na naman tayong giveaway. Ito yung giveaway natin. Ito yung nakuha ko sa next event. Pinigilan ko yung sarili ko na hindi ko siya gamitin kasi gusto ko talaga siyang i-share sa inyo, guys. Ito yung laman niya, guys. So, kas syempre kasama yung pouch. Ayan, ito yung giveaway natin. Ang first item is this NYX Soft Matte Lip Cream. Ang shade niya is Morocco. NYX Simply Nude Lip Cream. Ang shade niya is Peach. Yaman! Is itong Jumbo Eye Pencil. Ang shade niya is Black Bean. And then last is this eyebrow pencil ng NYX. Ang shade niya is Taupe. Ayan, ayan siya. Ayan, ilalagay ko na siya ulit sa loob. So guys, mag-dry lang kayo sa giveaway ko. Sobra, sobra, sobrang thank you talaga ulit sa pag-subscribe niyo at pag-supportan niyo sa akin, sa mga videos ko, sa channel ko, sa mga kalokohang ginagawa ko, sa mga video ko, kahit nabubulol-bulol na ako. Ayan. 
sobrang 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 thank you na dumami pa tayo para mas maging bongga ang giveaway natin. As you know, ito certain ko lang talaga na may nakuha akong freebie sa sa event. Pero halos karamihan ng mga pang-giveaway natin is galing po sa pulsa ko, galing po sa akin. So, ayan, i-push natin na magka-sponsor tayo, guys, para maging bonggang-bongga pa yung giveaways natin sa susunod. Ayan, ito yung giveaways natin. Sobrang cute na itong pouch, di ba? O, oh, lip siya. So, there. Thank you, thank you so much for watching, guys. See you again on my next video. Good night. Bye!